안녕하세요. 이 시간에는 유튜브 채널 Stories of Abdominal Radiology에 있는 동영상과 관련된 퀴즈를 풀어보겠습니다. 첫 번째 토픽입니다. 스테이지 4의 Lung Cancer를 진단받고 키모세라피로 잘 컨트롤되고 있는 환자에서 게스트로콜릭 리가먼트에 노들랄 리전이 발견되었습니다. 병변은 위쪽으로는 게스트릭 월과 붙어 있는 것으로 보이고 스피큘레이티드 마진을 보입니다. 두달전 CT에서도 병변이 나타났었고 이때에 비해서 약간 커져 보였습니다. 그 이전의 CT를 보니 최초의 26개월 전 CT에서부터 스몰 로들이 조금씩 커졌던 것을 볼수 있었습니다. 문제입니다. 에프디지 패시티와 컨트라스 시티를 모두 시행하였고 패시티에서는 병변에 핫 업테이크는 없었습니다. 컨트라스 시티 팔로업에서는 병변이 이전 시티와 현저한 차이를 보이지 않았고 게스트릭 말리그런시와 연관된 병변일 가능성을 의심하였습니다. 그러나 추가로 시행한 내시경에서 스토막에는 병변이 관찰되지 않았습니다. 이후 키모세라피로 메인티넌스 하는 동안 프라이머리 리전은 스테이블 하였고 다른 부위에 병변은 발견되지 않았으나 이 병변은 슬로우 그로잉 하는 소견을 보였습니다. 병변은 콜론 및 스토막에 모두 인접한 양상을 보입니다. 연속 단면의 정지 영상입니다. 코로날 플레인의 연속 단면에서 리전이 비슷하게 보입니다. 이어서 수술을 시행하여 병변을 제거하였습니다. 두 번째 문제입니다. 세 번째 문제입니다. 수술에서는 스톰막과 붙어있는 부분을 웨치 리섹션 하였으나 병변이 분리되지 않아 메스에 붙어있는 트랜스포스 콜론의 일부와 함께 병변을 제거하였고 병리 결과는 데스모이드 타입 파이브로마토시스로 진단되었습니다. 데스모이드 파이브로마토시스는 메타스타시스는 하지 않으나 인필트리티브 그로스 패턴을 보이는 로컬리 어그레시브 마이오 파이브로블라스틱 네오프라짐입니다. 펠토니얼 카시노마토시스와의 간별점으로는 사이즈가 좀더 크고 조형 증강이 약한 편이며 튜머 마커가 정상이고 다른 카시노마토시스 사인이 없으며 프라이머리 사이트와 멀리 떨어져 있고 FDG 업테이크는 약한 편인 것 등을 들수 있습니다. 비슷한 다른 증례는 유튜브에서 이 슬라이드의 제목으로 검색하여 볼수 있습니다. 두 번째 토픽입니다. 두 증례를 보고 어느 것이 갱그리너스 콜레시스타이티스에 해당하는지를 맞춰보기 바랍니다. 첫 번째 케이스입니다. 64세 남성이 2주간의 RUQ 페인으로 검사한 초음파에서 GB 월의 심한 티크닝과 골스턴이 관찰되었습니다. 다른 여러 각도의 초음파 영상입니다. 초음파 시행 후 10일째에 시행한 CT에서 골스턴 및 GB 월티크닝과 함께 GB 루멘으로의 콘트라스트 필링이 보여 인터널 블리딩이 있는 것으로 판단되었습니다. 시내 뷰에서 같은 소견이 보이고 IHD 다일레이션도 관찰되어 미리치 신드롬이 동반된 것으로 생각할 수 있습니다. 다이내믹 이미지에서는 티큰드 월이 그레주얼 이낸스먼트를 보이는데 이낸스가 잘 되지 않는 부위도 있으나 플루이드 콜렉션이나 퍼포레이션 사인은 보이지 않습니다. 같은 환자의 4년 전 CT에서도 골스톤과 월티크닝을 나타내는 크로니콜레시스타이티스의 소견이 있었던 것을 볼수 있습니다. 6개월 후 팔로판 초음파에서 같은 소견이 보였었고 더 이상 치료하지 않은 상태였습니다. 두 번째 케이스입니다. 듀오디날 폴립이 있어 엔더스코픽 듀오디날 바이옵시를 통해 뉴로엔도크라인 튜머가 진단된 환자가 시술 후 지속되는 알류큐페인과 피버가 있어 CT를 시행하였습니다. 
GB distension 및 multifocal wall interruption과 pericholecystic inflammation이 관찰됩니다. 연속한 정지 단면에서도 디스텐션된 GB 월의 곳곳이 끊겨져 보이고 페리콜레시스틱 패스트 트렌딩과 플루이드 콜렉션이 보입니다. 코로나 이미지의 연속 단면에서도 같은 소견을 볼수 있습니다. 문제입니다. 첫 번째 케이스는 센터 그라늘로마토스 콜레시스타이티스, 두 번째는 갱그리노스 콜레시스타이티였습니다. 갱그리노스 콜레시스타이티스는 에큐트 콜레시스타이티스의 약 20%까지에서 발견되는 가장 흔한 합병증으로 주비월의 이스케미아로 인한 네크로시스가 된 상태입니다. 임상적으로는 에큐트 콜레시스타이티스 증상과 함께 셉시스 라이크 피처를 동반합니다. 영상 소견으로는 쇼덱시스 다이어미터가 4cm 이상의 시비어 디스텐션이 있고 월 스트레이션 또는 인터널 멤브레인, 주비 월이 끊겨 보이거나 인핸스먼트가 되지 않는 부분이 있을 때 의심할 수 있습니다. 산토 그라늘로마투스 콜레시스타이티스는 리피드 레이드 매크로파지의 어큐뮬레이션과 파이브로스 티슈를 동반한 만성염증과 급성염증성 세포 침륜이 함께 관찰됩니다. 영상 검사에서 디퓨즈 월 티크닝과 인트라 뮤랄 로드를 또는 밴드가 보일 때 의심해 볼수 있고 뮤코살 라인이 스무스하지만 인터럽션을 보일 수 있습니다. 주변에 염증이나 앱세스를 동반하지만 비교적 잘 콤파인 되어 있는 편입니다. 갱그르스 콜레시스타이티스보다는 서브 에큐트 코스를 띄어 캔서와 간별이 주로 문제가 되지만 주비 캔서에서 흔히 보이는 인트라 루미랄 폴리포이드 매스나 루미널 리플레이스먼트는 잘 나타나지 않습니다. 세 번째 토픽입니다. 51세 여성이 건강검진에서 스플린 아래쪽으로 메스가 발견되었습니다. 도플러 검사에서 내부의 혈관이 관찰됩니다. 메스는 프리콘트라스트에서 호모지니스 텍스처를 보이고 헤파틱 비누스 페이스에서 스트롱 인핸스먼트를 보이며 딜레이드 페이스에서 프로롱드 호모지니스 인핸스먼트를 보입니다. 팬크리아스나 스플린, 키드니와는 분리되어 보이나 아드레날은 확인하기 어려웠습니다. 코로나 및 세지탈 영상에서도 Well Circumscribed Mass가 주변 올관과 분리된 것을 볼수 있습니다. 비너스 페이스의 시리얼 단면을 보면 인핸스가 불균일하나 내부에 네크로시스나 시스틱 체인지는 보이지 않고 캡슐도 관찰되지 않습니다. 코로나 이미지에서 슈프라 리날 에어리아의 하이퍼 베스클라 매스를 볼수 있고 아드레날과 구분은 잘 되지 않습니다. 세지탈 플레인에서 스무스 콘투어의 하이퍼 베스클라 매스가 팬크라스 스플린, 키드니와 잘 분리되는 것을 볼수 있습니다. MRI 케미컬 쉬프트 이미지에서 패스는 보이지 않으며 호모지니 스트롱 하이 T2 시그널을 보이는 매스 내에 다일레이트 베스를 볼수 있고 디퓨전은 리스트릭션 되어 있지 않습니다. 다이내믹 MRI에서는 CT에서처럼 강한 조형 증강이 지속되는 것을 볼수 있습니다. 문제입니다. 리트로페리토니알 매스를 익시전하여 솔리트리 파이브로스 튜머가 확진되었고 아드레날 글랜드에는 튜머가 없었습니다. 솔리트리 파이브로스 튜머는 인터미디트 바이올로지컬 포텐셜을 갖는 파이브로블라스틱 네오프라즘으로 병리학적으로는 스핀들셀이 마구잡이로 분포하고 확장된 혈관이 풍부한 것이 특징입니다. 영상 검사에서는 캡슐은 형성하지 않는 하이퍼벡스클라 매스로 나타나는 것이 특징이고 병변이 크거나 악성인 경우 파이브로시스나 시스틱 또는 믹소이드 체인지 혹은 네크로시스로 인해 헤트로지니스 할수 있으나 다른 하이퍼벨스클라 튜머인 파라앵글리오마, 캐슬만 디지즈 혹은 더욱 드문 피코마와 달리 크기가 OCM 이상으로 커도 호모지니스한 매스를 보이는 경우가 많은 것이 간별점이 될수 있습니다. 또한 복부에 발생한 우리 병원의 증례를 보면 다이아프렘이나 아드레날에 인접하거나 레터럴 페리토니얼 셀페이스나 
805월을 따라 주로 발생하였던 것을 볼수 있었고 에올타나 메센트리 루트와 같이 센트럴 에어리아에서는 잘 발생하지 않는 것이 파락 앵글리오마나 캐슬만 디지즈와 차이점으로 여겨집니다. 네번째 토픽도 두 케이스로 이루어져 있습니다. 첫번째 케이스입니다. 디스펩시아와 노시아의 증상이 있는 여성의 시티에서 라이트 콜릭 베슬 주변으로 로빌레이티드 하이포 어테니션 리전이 관찰되었습니다. 이후 콜로노스코피를 시행하여 8개의 폴립을 리무벌 하였으나 모두 비나인 리전이었다고 합니다. 프리 콘트라스트, 포스트 콘트라스트, 코로나 이미지의 영상을 보면 병변은 베슬 주변으로 아몰포스 쉐입을 보입니다. 프리 콘트라스트 영상에서 병변은 소프티슈 어테뉴에이션을 보였습니다. 포스트 콘트라스트 시티에서는 인핸스먼트가 뚜렷하지 않았습니다. 코로나 이미지에서 보면 병변은 헤파틱 플렉셔 콜론의 메디알 사이드에 관찰됩니다. MRI의 프리 콘트라스트 T1 웨이티드 이미지에서 인터미드 시그널을 보이는 병변이 포스트 콘트라스트에서 림 인핸스먼트를 보였습니다. 코로나 비유에서는 로빌레이트 콘투어와 플루이드 시그널도 관찰되었습니다. 두 번째 케이스입니다. 58세 여성이 블러드 스툴이 있어 시행한 콜로노스코피에서 시그모이드 콜론의 썸유코살 튜머로 생각되는 메스가 발견되었습니다. 포탈 비너스페이스의 트랜스버스 및 코로나 영상에서 하이포 어테니에이션의 메스가 관찰됩니다. 정지된 연속 단면에서 보면 하이포 어테니에이션 메스가 주변의 플루이드와 분리되는 월을 가진 메스임을 볼수 있습니다. 코로나 영상에서 보면 시그모이드 콜론의 인디펜던트 월의 메스임을 알수 있습니다. 확대 사진에서 CT 어테뉴에이션을 측정하여 보면 아티리얼 페이스에서 16, 포탈 비너스 페이스에서 14로 조형 증강은 안 되는 플루이드 어테뉴에이션의 메스임을 알수 있습니다. 디펜던트 포션의 로우 어테뉴에이션도 메스의 일부처럼 보이나 아티리얼 페이스에서 보면 모양이 바뀌는 것을 보아 플루이드로 생각됩니다. 반면에 레터럴 월에 있는 병변은 변화 없이 픽스되어 있는 것을 볼수 있습니다. 문제입니다. 첫 번째 케이스의 이후 경과를 보겠습니다. 이 병변은 8개월째의 팔로업 시티에서 병변이 현저히 커진 것을 볼수 있습니다. 이 당시에는 컴플리케이티드 림펜지오마나 노드 패스로지와 간별하여야 할 것으로 생각하였습니다. 이어서 시행한 MRI에서도 높은 T2 시그널과 림 인핸스먼트를 보이는 병변이었고 컴플리케이티드 림펜지오마나 t b 림파데노패시와 간별하여야 할 것으로 생각하였습니다. FDG 패시티에서는 모드레이트 업테이크만을 보여 비나인 인플라메터리 리전의 가능성이 높을 것으로 생각하였습니다. 그러나 6개월 후에 다시 MRI로 팔로업하였을 때는 병변이 더욱 커졌고 인필트리티브 그로스를 보이며 헤트리지니스 인핸스먼트를 나타내어 말리오는 튜머로 생각되었습니다. 내부의 하이 시그널 인텐스티가 믹소이드 또는 플루이드 컴포넌트로 생각되어 믹소이드 라이포살코마나 언디프렌시스 프레모픽 살코마 로컬라이즈 메소셀리오마 등의 가능성도 의심하였습니다. 같은 시기에 시행한 CT에서 카시피케이션이 보이고 병변은 마진에만 인핸스먼트를 보이며 헤파틱 플렉셔 콜론과 붙어있는 양상이었습니다. 시네비오 이미지에서 아몰포스 쉐이브의 병변을 확인할 수 있습니다. 마침내 수술을 시행하여 메타스타틱 뮤시노스 카시노마로 진단되었습니다. 콜론에는 원발 병소가 발견되지 않아 아펜딕스 등의 오리진일 가능성이 의심되었습니다. 복부 CT를 다시 리뷰해보면 아펜딕스가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 프리비어스 아펜덱토미 당시에 
아펜지시란 뮤시노스 네오프라즘이 있었을 가능성이 의심되나 아펜덱토미는 45년 전에 시행된 것이어서 그 가능성도 높지는 않습니다. 플루이드 어테니에이션을 보이는 병변이 뮤시노스 튜머일 가능성을 생각하기 어려웠던 경우입니다. 두 번째 케이스의 결과를 보겠습니다. 환자가 본원에 내원하여 다시 시행한 콜로노스코피에서는 이전의 바이옵시로 인해 메스의 서페이스에 하이퍼레미아가 관찰됩니다. 수술을 시행하여 림펜지오마가 진단되었습니다. 비슷한 증례를 보겠습니다. 42세 여성이 3개월 전부터 RLQ 디스컴포트와 루스 스툴이 있어서 시행한 CT입니다. CT에서는 병변이 시코의 플루이드와 구분하기 어려워 인지되지 않았습니다. 정지 영상에서도 시코의 정상 플루이드와 구분이 어려운 메스가 보입니다. 콜로노스코피에서는 스무스 서페이스의 썸뮤코살 메스가 확인되었습니다. CT의 연속 단면을 다시 보면 플루이드 어테뉴에이션의 메스와 주변의 플루이드를 볼수 있습니다. 코로나 플레인에서도 스무스 콘투어의 메스와 주변의 플루이드를 볼수 있습니다. 수술을 시행하여 속이 비어있는 림펜지오마가 확인되었습니다. 마지막 토픽의 첫 번째 증례는 림펜지오마로 오인될 수 있는 뮤시노스 카시노마였으나 림펜지오마에 비해서는 경계가 이레귤러하고 어텐유에이션이 높은 편이었고 두 번째 증례는 뮤시노스 카시노마로 오인될 수 있는 림펜지오마였는데 콜론에 발생하는 뮤시노스 카시노마에 비해서는 스무스하고 크기가 작은 병변이라 할수 있습니다.